ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം മഴയൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയില്ലേ വലിയ രീതിയിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മഴ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കാടും പുല്ലും പൊന്തയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് തഴച്ച് വളർന്നു വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഗാർഡൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഒരു ഭാഗം നല്ലം പോലെ കാട് പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫിഷ് പോണ്ടാണ് ഇത് അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതിനകത്തിട്ട പായലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് ആകെ രണ്ട് മൂന്നാല് ഇല മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഇടാണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഞങ്ങളിവിടെ പൊട്ടിച്ചൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഒന്നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുള പൊട്ടി മുള പൊട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രാജാവാണിത് ഇയാളുടെയാണ് എൻ്റെ ഈ ഗാർഡൻ മുഴുവൻ നമ്മളിവിടെ എപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇയാളും ഇയാളുടെ ഒരു ഉമ്മയാണോ ഉപ്പയാണോന്ന് അറിയില്ല കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവൻ അവരുടെയാണെന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് ഇരിപ്പും മട്ടും ഭാവമൊക്കെ ഇത് ഉമ്മേൻ്റെ പച്ചക്കറി തോട്ടമാണ് പയറൊക്കെ നല്ലപോലെ വലുതായി മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും കാട് പിടിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മഴ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കാട് കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് വല്ല ഇഴജന്തുക്കളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം ഇനി റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഒക്കെ വെട്ടിക്കളയാണ് ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും മഴയത്തും കംപ്ലീറ്റ് വെട്ടിക്കളയട്ടോ പിന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും അങ്ങനെ മുളച്ച് വരുന്നതാണ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ചെടികൾ മഴയത്ത് വെട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് കുറ്റി കുറ്റിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബുഷി ആയിട്ട് ഉണ്ടായി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്ന ചെടികളൊന്നും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോസ് ഉണ്ട് അവിടെ അത് വെട്ടി കളയ പൂർണ്ണമായിട്ട് വെട്ടി കളയാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ചുമ സമ്മതിക്കില്ല അത് ഒരു ചെടിയും ഉമ്മ വെട്ടാൻ സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെട്ടുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് തല മുഴുവൻ വെട്ടിയെടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആ റോസിൻ്റെ കുറച്ച് കൊമ്പുകൾ വെട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൊമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അറിയാതെ പൂവുള്ളത് വെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പൂവുള്ളതൊന്നും വെട്ടി കളയലില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതെന്തായാലും വെട്ടി അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വെട്ടി ഒഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒരുപാടുണ്ടാന്നു അതിനകത്ത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ അല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യം മടാളം കൊണ്ട് വന്ന് അത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് പിന്നെ എന്താ പറയുക വീണ്ടും കത്രികയും കൊണ്ടൊക്കെ വന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ മേലേക്ക് ചാടാൻ നോക്ക് എന്നെ ഓടിച്ച് വരട്ടി ഓടിച്ച് വിടുകയാണ് മൂപ്പരെയും കൊണ്ട് കഴിയുന്ന മാര്യമൊക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ തളർന്നില്ല ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വെട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ വെട്ടാനുള്ള മെയിൻ കാരണം പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു തവണ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പാമ്പിൻ്റെ പുറന്തോലി അവർ ഊരിയിട്ടിട്ട് പോവുമല്ലോ ആ അതങ്ങനെ അതിൻ്റെ പാമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കവറ് അപ്പോൾ അത് അതിനകത്ത് ഊരിയിട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര വലുതൊരെണ്ണം ചേരയുടെ എന്തിൻ്റെയോ ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഭയങ്കര പേടിയാണ് അപ്പോൾ വെട്ടി ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഇനി അത് മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കിയാലും അതുപോലെ തന്നെ വളർന്നു വരുമല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ പോണ്ടും ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാടും കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് റോക്ക് ഗാർഡനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യില്ലേ നമ്മൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആ ബാക്കിൽ ഒരു മതിലിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ മഴയത്ത് നടക്കില്ല മഴക്കാലം കഴിയട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഫുള്ള് നിരപ്പാക്കിയിട്ട് അവിടെ റോക്ക് ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങ് ഒരു പകുതി ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് അവിടെ ഒരു ഒരു തരം മഞ്ഞപ്പൂവ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെടിയുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഈ ഇതൊക്കെ തെച്ചിയുടെ കൊമ്പുകളാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതൊന്നും വലിയ സീനില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു മഞ്ഞപ്പൂവ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെടിയുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൊമ്പ് പിടിച്ചാലും വലിച്ചത് ഈ ഒരു ചെടിയുണ്ടോ ഇത് പിടിച്ചാലും വലിച്ചാലും കിട്ടണില്ല മുറിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ബലം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാട് വെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉ
തന്നെ നടക്കാൻ വയ്ക്കാത്ത പരിചയമായിട്ട് തലയിൽ ഒരു മഞ്ച് വെച്ച് വെട്ടി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എന്തോന്നും എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ കൂടെ ഏറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ചെടി വെട്ടലൊക്കെ അവിടെ നിർത്തി ഉള്ള അവിടെ വെട്ടിയിട്ടതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിടാന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ തൊടിക്കൊണ്ട് കളയണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഉമ്മ സമ്മതിക്കണ്ട അവിടെ ഒരു മൂലയിൽ വെക്കും എനിക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ എടുത്ത് നടാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ പറയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഒരു തുള്ളി പോലും സ്ഥലം ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു വിധമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഞാൻ നാട്ടുകാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചോണ്ടെന്ന് ചെടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെന്തായാലും അവിടെ ഒരു മൂലയിലോട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആ ചെടി കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു കേട്ടോ ഫിഷ് പോണ്ട് ആദ്യം ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ മുഴുവൻ പെറുക്കി അവിടേക്ക് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്കും മഴ അത്യാവശ്യം ചാറിലൊക്കെ അങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും മഴ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പനി വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് വഴക്കിടായിരുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ റിസ്ക് അല്ലേ ഇനി ഇത് മുകളിൽ മുകളിലെ മുറ്റത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിപ്പോൾ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ല പക്ഷെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആ അത് തന്നെ അത്രയൊക്കെ ആയി എന്ന് തന്നെ തോന്നണത് തോന്നണതല്ല അത്ര അത്ര ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതൊക്കെ വെട്ടിക്കളയാണ് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ട് പിന്നെ കിളുത്ത് വരുന്ന എല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാ തലപ്പത്തും പൂവുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെടികൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ മഴക്കാലത്ത് ചീഞ്ഞു പോകുന്ന ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു അധികം വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ചെടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയ്ഡിലോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാം മുറ്റത്ത് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മഴക്കാലത്ത് നശിച്ചു പോകുന്ന ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് നശിച്ചു പോകാറ് തന്നെയാണ് അത് ചട്ടിയിലോട്ട് വെക്കാത്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ഇവിടെ നനച്ചു കൊടുക്കാനോ അത് കെയർ ചെയ്യാനൊന്നും ആരുമില്ല അപ്പോൾ ചട്ടിയിലെ ചെടികൾ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിപ്പോകും അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരുപാട് ചെടികൾ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് ചെയ്യാത്തേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ഏരിയയിലെയും ചെടികൾ വെട്ടൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലത്തെ ചെടികളൊക്കെ തരം തിരിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോരോ കൂട്ടം കൂട്ടായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഇതെന്തിനു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ ചെടി തരുമോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വെട്ടിയത് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാമല്ലോ അങ്ങനെ ഒക്കെ തരം തിരിച്ച് വെക്കുകയാണ് തലപ്പും മൂക്കാത്ത കൊമ്പുകളൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ട് കളയാൻ പോവാണ് പിന്നെ ഇനി ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചെടി വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ വെട്ടി ഒഴിവാക്കി ഇവിടെ ഫുള്ള് കാടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിടുമ്പോൾ ഉമ്മ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നടുന്നൊക്കെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി പോകേണ്ടതിൻ്റെ ബാക്കിലൊന്ന് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്തായിരിക്കും ആ ഒരു ചപ്പ് അവിടുത്തെ ചപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ചെടികൾ വളർന്ന് നിൽക്കണം അതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിക്കൊന്നും കൈയിടാനൊന്നും പറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറേ ചപ്പുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ഒരുപാട് മുറ്റത്തിൻ്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് വെച്ച പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ബാക്കിലൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കുറച്ച് ചെടിച്ചട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കണേ കണ്ടോ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു വൃത്തി ഒരു മലങ്കാട് ഒഴിഞ്ഞതുപോലെയുണ്ട് വേനലിനൊക്കെ അങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് നിൽക്കണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി മുഴുവൻ പൂവായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ തോന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ പൂക്കളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട് വെട്ടിയെടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ തോന്നിയതാണ് അപ്പം ഞാൻ ചട്ടികളൊക്കെ കൂടുന്നു ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് തൽക്കാലം അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ഉള്ളു വെച്ചെങ്കിൽ ഒ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണുക ഇഷ്ടമായ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇനി മഴക്കാലത്തെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വരേണ്ട ഓടിട്ട വീടും പഴയ വീടൊക്കെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പഴയ വീട്ടിൽ മഴക്കാലത്തുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും ഇവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഓടിട്ട വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണ്ട് ആ പിന്നെ ഞാൻ നിന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ തന്നെ തയ്ച്ചാൽ കേട്ടോ നന്നായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതും കൂടെ അഭിപ്രായം പറയണേ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അതുവരേക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ